Ciao e bentrovati sul canale. In questo video parleremo di respirazione e voglio presentarti quattro esercizi molto semplici e veramente interessanti per ripristinare lo spazio affinché i polmoni possano espandersi, il diaframma possa muoversi e l'aria possa entrare e uscire al meglio e tu possa resistere di più durante le tue attività quotidiane e sportive. Una buona respirazione è alla base di un buon funzionamento sia del corpo che della mente e comunque in base a come respiriamo siamo in grado anche di decifrare molto, diciamo, in maniera molto attendibile il nostro stato d'animo. Quindi con questi quattro esercizi andiamo a lavorare in maniera specifica su delle direzioni di espansione del corpo quando si respira. Ovviamente l'espansione avverrà quando si inspira e poi quando si espira si andrà a svuotare cercando però di mantenere quella forma, quella struttura che andiamo a definire, a ripristinare con questi quattro tipi di esercizi. Il primo esercizio lavora a livello diaframmatico ed è la classica respirazione di pancia. Dovremmo infatti mettere una mano appena sopra all'ombelico l'altra mano sul petto. La mano sul petto ha la funzione di non farci collassare, bensì di ricordarci che possiamo espanderci verso l'alto. Immaginiamo sempre di essere tirati in su da un filo invisibile che ci pesca un capello e ci porta verso l'alto. Quindi una mano va sul petto, l'altra mano va sopra all'ombelico e da qua dovremo cercare, senza muovere la mano di sopra, con le spalle e i gomiti rilassati, di mandare in fuori e in dentro la mano che sta sotto. respirando col naso, cercando di disegnare delle traiettorie respiratorie il più possibili circolari, quasi ovali, quindi senza pause tra l'inspiro e l'espiro e viceversa. Bene, ti invito adesso a provare ad aggiungere un piccolo dettaglio a questo tipo di esercizio. Mentre vai in avanti con la parte alta della pancia, cerca di andare con la controparte, corrispondente a livello della schiena, indietro, in modo da creare non soltanto questo movimento, se tu fossi visto di lato, questo sarebbe il movimento della pancia, cerca di andare a espandere in maniera simultanea la schiena, il tratto lombare e la pancia affinché il diaframma abbia lo spazio di fare il suo movimento verso l'alto e verso il basso. Ti ricordo che il diaframma, il principale muscolo della, della respirazione, è quando si inspira, lui si abbassa affinché il polmone possa espandersi e riempirsi. E quando espiriamo, lui si sposta verso l'alto e da lì permette al polmone di accorciarsi, di svuotarsi e far uscire l'aria. Cerchiamo quindi di monitorare il movimento non solo da qua, ma anche da questo punto, il corrispondente di questo punto, sulla schiena. Quindi fai qualche tentativo, facciamo due o tre respiri così, e poi cerchi di osservare come ti senti quando riesci a muovere la schiena e la pancia contemporaneamente. Via! Bene, questo tipo di esercizio ci fa lavorare in una direzione avanti e indietro. Adesso col secondo esercizio cerchiamo di ripulire i movimenti che ci portano lateralmente. Quindi il gioco da fare sarà usare le tre dita anulare, medio e indice e posizionarle a contatto con le tre coste che prima riesci a incontrare andando verso il tuo tronco. Con coste intendo le ossa della gabbia toracica. Una volta che sei con le dita sulle coste, quello che dovrai fare è stare sull'osso senza premere troppo, ma senza neanche premere troppo poco, quindi una giusta via di mezzo. E da qua il movimento che dovrai fare sarà quello di spingere le dita in fuori quando inspiri, in questo modo qua.
Questo tipo di espansione è molto interessante in quanto va a ripristinare lo spazio sul piano frontale, quindi in tutti questi movimenti dove noi è come se fossimo contro un muro, dobbiamo cercare di occupare più parete possibile allargando la nostra schiena e lo facciamo lavorando sulle coste. La gabbia toracica si può comprimere, si può espandere, noi possiamo fare o così o mettere direttamente il palmo e fare la stessa cosa, quindi cercare di spingere in fuori il palmo quando inspiriamo, in questo modo, guardate bene la, la distanza tra le mie dita. E con una respirazione molto simile a quella che avverrebbe se avessimo per esempio le branchie, noi andiamo a pulsare lateralmente in questo modo. La sensazione è di istantaneo benessere, di istantanea libertà e spazio in cui potersi muovere e tutto questo al nostro corpo piace, soprattutto piace ai nostri organi interni che abitano questa zona qua e quindi più spazio noi gli diamo e meglio è, soprattutto se in queste direzioni che vengono spesso trascurate e, al, e alle volte anche perse. Il terzo esercizio è leggermente diverso ma molto simile a questo appena fatto. Invece di avere le, le dita sulle coste dovremmo fare un centimetro in giù e posizionare le dita all'interno delle coste in modo da toccare i muscoli intercostali interni. Ricordiamo che i muscoli intercostali interni sono muscoli espiratori mentre gli intercostali esterni che abbiamo lavorato precedentemente sono muscoli inspiratori. Quindi qua stiamo buttando fuori l'aria con muscoli espiratori e l'enfasi del movimento allora sarà quando andiamo a espirare. Quando inspiriamo noi vogliamo sicuramente muoverci come prima, quindi portare le dita in fuori e in alto, in questo modo qua. E poi buttiamo fuori l'aria e cerchiamo di portare le coste il più in basso possibile. In questo modo ripristineremo uno spazio molto simile a quello precedente ma leggermente diverso. Stiamo già spostandoci da un laterale a un movimento dall'alto verso il basso che andremo a concretizzare e a, a, e a esplorare in maniera un po' più nitida con l'ultimo esercizio, la cosiddetta respirazione tubulare. La respirazione tubulare si propone come, come modo di percepire in maniera molto sostanziosa la gabbia toracica espandersi verso l'alto, quindi lo sterno salire in su e di conseguenza il piccolo pettorale, un muscolo che quando lo sterno è in dentro tende a essere molto accorciato, in questo caso con la respirazione tubulare il piccolo pettorale andrà ad allungarsi nella fase di espirazione. Ti faccio vedere un modo molto semplice per mettere in pratica questo esercizio che forse dei quattro è quello che a me ha aiutato di più. Vai ad abbracciarti in questo modo, toccandoti le spalle, non da sopra, ma da sotto, in questo modo qua. Lasci cadere i gomiti pesanti sul tronco e poi con la sola inspirazione ed espirazione dovrai muovere i gomiti. Non c'è intenzione di muovere i gomiti da parte mia, l'esercizio infatti consiste nel muovere una parte del corpo concentrandosi su un'altra parte del corpo. Noi respirando muoveremo i gomiti. Ti faccio vedere. Da qua prendi aria. e butti fuori e vedi che i gomiti si sposteranno dall'alto al basso e viceversa. Con questo esercizio andiamo a riempire i nostri polmoni fino all'inizio, fino alla parte relativa alle clavicole, ci riempiamo d'aria fino a qui, la parte posteriore della schiena, la parte alta, verrà quasi allungata e fare questo esercizio sdraiato per terra ti assicura che può darti delle sensazioni eccezionali. Ti ho fatto vedere tutti gli esercizi da seduto, ma se vogliamo renderli più semplici ti ricordo che il pavimento è sempre al tuo servizio, puoi sdraiarti con la pancia in su, con le ginocchia piegate e i piedi per terra e mettere in pratica tutti questi esercizi. Fai 10 respirazioni 
per ogni esercizio e ogni settimana cerchi di, di aumentare il numero e di passarci sempre più tempo maturando una maggior consapevolezza di tutte le sensazioni che hai durante l'esercizio, dopo l'esercizio e dopo un mese che farai tutti questi esercizi di respirazione che puoi fare al mattino a digiuno prima di incominciare la tua giornata. Lascia un like e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video. Ciao e alla prossima!